下次不要再这么做了，医院有规定的。是是是是是。苏然，你搞什么鬼？不是我，我真拿你没办法。你说你无缘无故捣什么乱？我是，我是帮高山。高山？哎呀，高山发现了贝小荣一直在帮陈宏宇的孩子看病，觉得很奇怪，就让我调查一下。贝小荣为什么帮陈宏宇啊？奇怪吧？我也觉得奇怪啊。你到底不到什么时候来见我？我警告你，如果你在，啊，那个声音，难道是陈红雨的？什么声音啊？无意间帮贝小荣接了一个电话，当时我就觉得那个声音有点耳熟，但我没太在意。现在回想起来，好像就是陈红雨。那这么说，他们两个早就联系了。是你。哎呀，不会的。呀呀呀！啊！怎么会又在这种地方？这种地方感觉一看就要出事儿啊！怎么办呀？这地方太大了，咱们分开找吧。嗯。啊！放开！高山，离开林墨，这是我给你最后的选择。你跟陈红雨到底什么关系？我知道他威胁你带他女儿看病，你到底有什么把柄落他手里了？是不是跟林沃有关？你为什么非要回来？你先回答我问题。高帅，你知不知道你真的很讨厌？差一点，就差一点，林沃就会选择我。什么就差一点？贝小荣两年前到底做了什么呀？做了什么？我告诉你，我做了什么。你交代素媛取快递的时候，我看见了，我让他提前寄的。什么？为什么呀？你从一开始接近林沃，不就是为了伤害齐成生吗？为什么最关键的时刻你退缩了？贝小荣，你疯了！你伤害的是林沃，你知道吗？你别跟我提伤害，你是全世界最没有资格说这句话的人。你知道林沃对我来说意味着什么吗？两年前那封快递是我唯一的机会，只有齐成生的证据寄出去了，林沃才会离开你。你知道吗，贝小荣
两年前那封信是林沃亲手寄出去的。你知不知道你这么做不仅伤害了秦董，你差点还把林沃推进了深渊里啊！当然我知道，你就是想打败我，你想在林沃面前逞英雄，把他赢回来，对不对？看来你一点都不了解他。无论他的选择是什么，你都是他朋友。知道真相他会难过的，我不希望他受伤。所以，所以我们，我们当做什么事情都没有发生。你不要告诉林沃，可他必须知道真相。我做错过，所以无论他的选择是什么，他都不应该生活在谎言里。所以你一定会告诉他什么？开始，你就是我唯一在乎的人。你说的每一句话我都记得，为什么你全都忘了？你冷静一点，白小荣，你到底想要干嘛？你叫我怎么冷静？你放开我，白小荣！你放开我！你要干嘛，白小荣？你放开我！我真的。啊别让自己没有回头的余地。收手，高山，你为什么要回来？如果你不回来，我有的是世界平复这一切。你为什么要回来？回来呢？对不起，我报警。找这个吗？
。前段时间我来过附近一趟，就帮你把它拿回来。哎，你干嘛？你为什么骗我呀？是你在骗我的。好、哦，我错了，我以为你走了，你差点把我吓死。本来就是你错了，把我一个人丢下那么久。其实我就这样子。什么？山海都是于先生，你最终是个粉丝。是你？你到底还有多少事情在瞒着我？我保证，这这是最后一个。那你刚才给谁打的电话？你怎么知道我们在骗你？快说！李沃，就在刚刚，我感到了你的愤怒，你的不安，你的懊恼，就像那种被全世界抛弃的感觉一样。我终于知道你为什么生我气了。才没有呢，你在我心里才没有那么重要。好啊，那现在就当是我爱你更多一点。那如果我真的走了呢？你打算怎么办？如果你真的走了，就算你跑到外太空，我也会把你抓回来。我这辈子吃定你。了。我知道。我一直对你的人生指手画脚，还执迷不悟，一错再错。所以那个时候，你真的打算背下所有罪名，一辈子不回来了吗？之前你恨我恨的要死，我觉得留下来对你的痛苦是延续，我以为离开是最好的办法。你是不是觉得你自己特别伟大，你特别爷们儿啊，你特别的忍辱负重？那你后来你回来干嘛呀？你怎么不干脆消失一辈子呢？因为我错误的估计了我承受的能力，最先受不了那个人是我。给我。向着我。哪有你这么求婚的？我不管，带上你就答应。不行，你给我重新求。不行，重新求。我怕你跑了。